हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीवीएटी एंड सीरियसनेस ऑफ एडीआर एडीआर मींस एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन अर्लियर लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर डेफिनेशन ऑफ एडीआर एज वेल एज कैजुअलिटी असेसमेंट ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीवीएटी एंड सीरियसनेस ऑफ एडीआर सो आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारे हर लेक्चर के एंड में एम होते हैं उन एम के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एज वी ऑल नो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर हार्मफुल रिएक्शन फॉर द ह्यूमन बींग ओके वेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एन डिजीज At that time, he is taking medicine, and due to these medicine, there is a possibility of adverse drug reaction. Okay, so what is CVT? First, we must understand about the definition of CVT. So CVT is what extent to which ADR influence the day-to-day -day life of the patient. So, किस extent तक adverse drug reaction patient की day-to-day -day life को affect कर रहे हैं? Okay, means person उस ड्रग लेने के बाद जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुए हैं उन रिएक्शंस की वजह से अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसकी उसको किस तरह से जी पा रहा है मतलब उसमें कहीं उसे कहीं उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आ रही है कहीं उसके ऑर्गन डैमेज तो नहीं हो गए परमानेंट डैमेज हो गया हो सो दिस इज नॉन एज अ सीवियरिटी ओके नाउ अ साइंटिस्ट क्रैच एंड लेसेगना साइंटिस्ट क्रैच एंड लेसेगना Classify CVT into four type. Classify CVT into four type. These four type are mild, moderate, severe, and lethal. Okay, mild, moderate, severe, and lethal. So we'll discuss the definition of these and example of these. So first one is mild. Okay, so what is mild particularly? So in mild, there is no antidote requirement or we can say no treatment required. It is not necessary. That treatment is required in that particular condition, or hospitalization is not prolonged. If a person is hospitalized at that time, if a patient is admitted, but hospitalization is not prolonged, hospital में रुकने की अवधि नहीं बढ़ेगी. Okay. So what are the example? Drowsiness हो सकता है, constipation हो सकता है, opioid में cause constipation. Sometimes what happen? Patient का accident हुआ है. और एक्सीडेंट होने पर उसको लैग में रॉड लगाई गई है तो वहां पर ओपीओड दिया जाएगा पेन रिलीफ के लिए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा पेशेंट को पर उस कॉन्स्टिपेशन से पेशेंट को ऐसा नहीं होगा कि हॉस्पिटल में काफी लंबा रुकना पड़ेगा एज वेल एज और क्या हो सकता है माइल्ड रिएक्शन में डायरिया हो सकता है माइल्ड पेन हो सकता है ओके नोजिया वॉमिटिंग मेलियाज और स्लीप पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं सो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ माइल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन ओके नाउ लुकिंग ऑन द मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन सो वॉट आर मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिक्वायर द चेंज इन द ट्रीटमेंट ओके यहां पर जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अ मॉडरेट बट इट इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग तो यहां पर अगर जो ड्रग दी जा रही है ट्रीटमेंट में उस ड्रग की रिक्वायरमेंट है तो उसको जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूएशन करना पड़ेगा बट ये हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए डोज कम कर दी जाए ओके तो ड्रग को रोकना जरूरी नहीं है इस केस में एंड हॉस्पिटलाइजेशन मे प्रोलोंग हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलोंग हो सकता है एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू सबसाइड द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ओके सो वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन लाइक मूड चेंजेस डिफिकल्टी इन यूरिनेशन ओके इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डब्ल्यू बी सी और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डब्ल्यू बी सी और ग्लूकोज लेवल मे इंक्रीज और मे डिक्रीज देन इफ यू आर लुकिंग ऑन द सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन देन वॉट आर दोज ए डी आर मे बी लाइफ थ्रेटनिंग यहां पर सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसे होंगे लाइफ थ्रेटनिंग होंगे ओके एंड रिक्वायर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग ओके okay, तो यहां पर ड्रग को डिसकंटिन्यूएशन करना ही पड़ेगा डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा मींस जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें से उस ड्रग को रिमूव करना पड़ेगा ओके एज वेल एज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आल्सो रिक्वायर्ड जो साइड इफेक्ट हुआ है जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुए उसको ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और चाहिए होगा 
सो वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एबनॉर्मल हार्ट रिदम ओके नॉर्मल हार्ट रिदम जैसे कि एंटी अरेदमिक ड्रग दी जाती है सम एंटी अरेदमिक क्लास थ्री ड्रग ऑल्सो कॉजिंग अरेदमिया ओके सम ऑफ द एंटी अरेदमिक ड्रग ऑल्सो कॉजिंग अरेदमिया सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दीज ड्रग एनजीओ एडिमा लाइक सम सम काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड लीवर एंड किडनी फेल्योर ओके सो लीवर एंड किडनी फेल्योर सम ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लाइक आइसोनियाजाइड रिफॉर्म पेन ऑल्सो कॉजिंग लीवर एंड किडनी फेलियर सो दीज ड्रग आर लाइफ थ्रेटनिंग सच काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट ओके सो यहां पर क्या करना पड़ेगा पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उस ड्रग को रिमूव करना पड़ेगा ओके okay? और साथ में अगर जैसे लीवर और किडनी डैमेज हो गया इन दैट कंडीशन वॉट टू डू देर इज अ रिक्वायरमेंट टू गिव द सम सप्लीमेंट विच ट्रीट द लीवर ओके और किडनी वीकेंस एंड देन द लास्ट वन इज लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स दे कॉन्ट्रीब्यूट टू डेथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके जिसकी वजह से या तो डायरेक्टली डेथ हो जाए या फिर इनडायरेक्टली डेथ हो जाए सो इन सम केसेज लाइक एंटी कोयुगुलेंट्स होते हैं उसमें क्या हो सकता है हीमो रेज हो सकता है एंड दे आर सम अदर रिएक्शंस ओके दैट ऑल्सो कॉज विदड्रॉवल ओके समाइम सम ड्रग्स आर विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ओके कुछ ड्रग जो होती है मार्केट से विदड्रॉ कर ली जाती है जैसे टर्फेनाडीन हुई ओके okay, टर्फेनाडीन को विदड्रॉ कर लिया गया था हार्ट की प्रॉब्लम से ओके एज वेल एज वेल्डिक ऑक्सिप रोफेक ऑक्सिप इनको भी विड्रॉ कर लिया था क्योंकि ये हार्ट प्रॉब्लम कॉज कर रही थी और लाइफ थ्रेडनिंग थी ओके एंड रिमोनाबेंट जो कि रिमोनाबेंट एक ड्रग आई थी जो कि एंटी ओबेसिटी ड्रग थी बट इट कॉज सुसाइडल टेंडेंसी वो सुसाइडल टेंडेंसी कॉज करती थी तो उसकी वजह से उसको विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी ऑल्सो है लीथल कॉज इनडायरेक्ट वे में वो क्या कराएगी क्योंकि रिमोनामेंट देने से पर्सन में सुसाइड के अटैम्प्ट बढ़ रहे थे ओके तो वो इनडायरेक्ट वे में ही कॉज करवा रही थी क्या लीथलिटी ओके डायरेक्ट इनडायरेक्टली डेथ कॉज करवा रही सो दीज आर द फोर क्लासेस ऑफ सीवियरिटी एज पर क्राच एंड लसगना नाउ अनादर साइंटिस्ट हार्टविक हार्टविक अनादर साइंटिस्ट ऑल्सो डिस्कस द सीवियरिटी ऑन सेवन लेवल्स ओके सेवन लेवल में उन्होंने डिवाइड किया है ओके okay, एडीआर को तो उसमें जो उन्होंने सेवन लेवल दिए हैं उसमें लेवल वन एंड टू जो हैं वो किस में आते हैं माइल्ड में आते हैं लेवल थ्री एंड लेवल फोर किस में आते हैं मॉडरेट में आते हैं और फाइव सिक्स और सेवन जो किस में आते हैं सीवियर में आते हैं ओके सो आई एम शोइंग यू अ हार्टविक स्केल मैं यहां पर आप लोगों को हार्टविक स्केल शो कर रहा हूं ओके तो यहां पर देखिए लेवल वन और लेवल टू जो है हार्टविक स्केल के अंदर जो बात की गई है लेवल वन में क्या है ए डी आर अकर्ड बट रिक्वायर्ड नो चेंज इन द ट्रीटमेंट विद द सस्पेक्टेड ड्रग ओके तो यहां पर ट्रीटमेंट में कोई चेंज रिक्वायरमेंट नहीं है और लेवल टू में क्या किया जा रहा है इट डू नॉट रिक्वायर एंटीडूट सो दीज बोथ आर इन लेवल वन एंड टू देन लेवल थ्री वॉट इट सजेस्ट द ए डी आर रिक्वायर्ड दैट ट्रीटमेंट विद द सस्पेक्टेड ड्रग बी हेल्ड डिसकंटिन्यूड और अदरवाइज चेंज ए डी आर तो यहां पर लेवल थ्री में क्या होगा एंटीडोट रिक्वायर्ड होगा ओके देन लेवल फोर लेवल एनी लेवल थ्री ए डी आर विच इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे बाय एटलीस्ट वन डे अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो लेवल थ्री का है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की स्टे एक दिन बढ़ जाए तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा लेवल फोर के अंदर आ जाएगा देन लेवल फाइव अगर लेवल फोर के अंदर जो पेशेंट है वो लेवल फोर में अगर इंटेंसिव मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है तो वो लेवल फाइव के अंदर आ जाएगा लेवल सिक्स क्या हो गया एडवर्स रिएक्शन कॉज परमानेंट हार्म टू द पेशेंट सिक्स के अंदर क्या हो गया परमानेंट डैमेज हो गया ऑर्गन का जैसे कुछ जगह है उनकी वजह से सुनना बंद हो जाता है हियरिंग लॉस हो जाता है परमानेंट ओके लेवल सेवन में क्या हो रहा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट यहां पर लेवल सेवन में क्या हो गया है डेथ ही हो गई है पेशेंट की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके सो दिस इज अबाउट द हार्डविक स्केल नाउ लुकिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ एडीआर ओके सो नाउ वी आर लुकिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ एडीआर सो सीरियसनेस ऑफ एडीआर इज वॉट वट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरियसनेस ओके सीरियसनेस मीन्स एनी अन टू वर्ड रिएक्शन एनी अन टू वर्ड रिएक्शन दैट कॉज डेथ दैट कॉज और वी कैन से लीड टू डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन जिसकी वजह से क्या हो जाए डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए और वो किसकी वजह से मेडिसिनल प्रोडक्ट की वजह से एनी मेडिसिनल प्रोडक्ट विच कॉज अन टू वर्ड रिएक्शन दैट लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ ओके सो 
there is a criteria of FDA which categorizes the seriousness. Okay, seriousness ki kuch category hai, wo kisne describe ki hai? FDA ne. And what are those? The first one is death. Okay, patient ki death hi ho gayi ho. Then second is life threatening means near to the death situation. Okay, life threatening means jahan par person jo hai maut ke muh se jate jate bacha ho. And hospitalization, third one is hospitalization jahan par patient ko hospitalization karana pad gaya ho. Then disability, disability means कोई भी organ में damage आज गया हो. Then permanent damage, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, they are some anti-tubercular drug, okay, that are causing what? Permanent damage. And then some antibiotic like aminoglycoside, they are also causing cranial nerve damage. Then congenital anomaly and birth defect, like आपको बताया है, teratogenic effects जो होते हैं, thalidomide tragedy, thalidomide ने काफी सारे जो हैं, organ damage, congenital anomaly की, anomaly की थी, birth defect किए थे, person के जो hand और leg थे, वो पूरे develop नहीं हुए थे, and then it require intervention to prevent permanent damage or impairment. यहाँ पर क्या होगा permanent damage और impairment को रोकने के लिए कोई न कोई medical intervention की जरूरत होगी. So this is about the seriousness of ADR. Sometime examiner ask question in the examination discuss the severity and seriousness of ADR. तो यहाँ पर आप लोगों को अगर university examination में question आता है तो आप लोगों को क्राच एंड लेसेगना का जो क्लासिफिकेशन है सीवीएटी का वो मेंशन करना है एज वेल एज हार्टविक स्केल को मेंशन करना है एंड अगर सीरियसनेस के बारे में पूछते हैं राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन सीरियसनेस देन यू मस्ट राइट अबाउट दिस एफडीए क्राइटेरिया तो जनरली दोनों को ही मिलाकर शॉर्ट नोट आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ओके तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए जय भारत जय हिंद